Now, in this video, let's answer number 10. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating followers na halos sinisend niya yung buong reviewers. At ito ay about sa word problems. Lahat ng mga ito ay sagutan natin. Dahan-dahanin lang natin para hindi siya boring sa isang video lang. Pero bago ang lahat, yung previous na video natin sa number 10, 10, as the number 9, yung last portion doon may sumagot kasi ito yung pinakita natin yung number 10. Now, shout out kay Sir Dominador Maginto Jr. at kay Ma'am uh, Maria du ano to? Duani Valde. Sila yung may mga tamang sagot na nag-comment sa previous na video natin. And by the way, Isa sa rason ko kung bakit lahat ng ito ay sagutan natin as much as possible kasi alam kong makakatulong ito sa inyo. Before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan pwede nyo isend sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Pero pakilagay na rin kung anong gusto nyo. Yung sa AFSAT ba or yung sa civil service exam. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All at iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito. And by the way, para naman sa detalye kung paano nyo ma-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, yung link nakalagay din sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Dagdag ko lang, itong FB page na ito at sa mismong YouTube natin, yung Lunalin Vlog. Kung gusto niyo makiusyuso lang ba na saan na ba to si Mama at hindi pa naka-upload, wala walang update ngayon na. So, dyan niyo makikita kung nasaan ako. I mean, wala naman nakakatuwa dito pero masaya ako sa mga ginagawa ko. Tapos, yung gustong magpasen ng mga libreng printable na reviewers, mas magandang dito nyo e message sa Lunalin Vlog na FB page para after nito ay magsisend ako ng mga libreng printable na reviewers. At ugaliin na rin basahin yung mismong description ng video ito. Nandyan kasi yung mga detalye sa pag -re review nyo, yung mga makakatulong sa inyo. Number 10, let's read the problem. In a department, 45% of the employees are women. If there are 220 men in the department, how many employees are there? Dahan-dahanin natin. Meron tayong women, meron tayong mga lalaki, Tapos yung total. Yan yung hinahanap dito. How many employees are there? Yung total. Ang sa women, 45%. Kung porsinto lang naman ang pag-uusapan, syempre yung total, 100%. Kung 100% ang total, 45% dyan ay women. Ang ibig sabihin yan, yung men ay 55%. Ma'am, saan ka galing ng 55%? 100% minus sa mga babaeng 45% and that is 55%. Yan yung men. Ilan yung men? Nasa given. 220. Nandito sa given. 220 ang men. Kaso nga lang, hindi natin alam kung ilan yung women at yung total dito. Ngayon, ito yung gamitin natin. Para i-revise natin yung question in such a way, itong word problem na ito, in such a way na mas madaling gawan ng equation. 220. Nandyan yan siya? Ito yung 220. Yan ay, 220 is 55% of the 
total employees. 220 is 55% of the total employees. Now, madali na yung gawan ng equation. Erase muna natin ito. Si 220, kopyahin natin yan siya. Ang is equal yan siya. 55%, that is 0. 0.55 sa decimal. Ang of multiplication. Let t or x, kung anong gustong variable ang ilagay mo for the total employees. Now, para ma-isolate si t, mag-divide tayo ng 0. 0.55 to both sides para ma-cancel ito. In other words, itong si 0. 0.55, since pang-multiply siya dito sa letter T natin, pang-divide na siya kung i-transfer natin. Now, 220 divided by 0. 0.55, isa isahin natin yan siya. 0. 0.55. Always remember, yung divisor dapat whole number, so move natin itong decimal to the right twice. 1, 2. Kung twice yan, twice din sa loob. 1, 2. At yan ay i-align natin sa taas. Ang space lagyan ng 0. Sa 220, ilang 55 ba dyan? 4. 55 times 4, and that is exactly 220. 220 minus 220, that is 0 na. Itong dalawang 0 na to, kopyahin mo na lang yan sa taas. Therefore, this is 400. Ang sagot, ang total employees ay 400. Now, another way of solving this. Isa pa, doon tayo sa cross multiplication or tawagin nating ratio and proportion. 220 men. Ilan yan siya? 55%. Sulat lang natin yung 55 mismo. Kalimutan mo yung present sign dito. Next, yung X, yan yung women, W na lang. Yung number of women over yung 45%. 45 lang ang isulat natin. Cross multiplication. I-multiply natin yan siya. So that will be 220 times 45 kayo na mag-multiply. Then 55 W. So since pang-multiply si 55 sa W, pang-divide naman siya dito sa 220 na nag-multiply tayo sa 45. In other words, nag-divide tayo ng 55 dito. So, si women na lang. Ang sagot dito, yan yung number sa women. So, therefore, ang sagot dyan, ada natin sa number of men na 220. Therefore, yan ay 220 times 45 divided by 55. Ang sagot dyan, adan mo ng 220. I-compute nyo yan. Ang sagot dyan ay 400. Now, abangan sa next na video. Dito na tayo sa quiz 2 sa mga word problems. Sampo na naman ito at bago tayo pupunta dito sa quiz 3. Thank you and God bless.